Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Hasnan. Once again with all of you people today. And this time and this day, we are going to be talking about something a little more different than normal. It's not going to be life advice. It's not going to be anything else. It's going to be my own personal ideologies and some stuff that has been going through my mind recently. Uh, I wanted to talk to you guys and I wanted to continue my series, the Muhammad Hasnan podcast. If you guys haven't checked that out, you guys can check it out. Uh, some of those recent episodes of that were not as fulfilling as the last ones because they did not seem very catchy with the normal theme of our podcast that we had. They seemed more life lessons and more of those things. But this time, I want to bring back the old, the old version of this podcast, which was the different theories, the different ideas and the different things that m- maybe are true, maybe are not true. And this time I wanted to talk about some things that lots of people underestimate. And by underestimating them, I meant prehistoric history or prehistoric civilization and everything. Uh, The amount of, you can say, interesting things that you can learn from these histories or these civilizations is is impeccable. It's amazing how much you can learn from these. And so I thought, why not to discuss all of those things first of all today? Now, lots of times when we speak of prehistoric uh, things, what do we think of? Well, you might think of something that is like ice ages and different prehistoric animals such as the cyber tooth or the mammoth, etc. Those would be the things that you would be thinking of. If not those, then you would think of dinosaurs. But what I'm going to be talking about are humans. Humans of the past or humans before there were actually many different human species such as Neanderthals, such as many different others. But after the Ice Age, only species that survived the Ice Age were the Homo sapiens, aka us, also known as the modern human beings. So today we will talk about all these things and try to understand a little bit about them. कि ऐसा क्या हुआ था कि जिसके पीछे ये जो مختلف और ह्यूमन स्पीशीज थी वो क्यों सरवाइव नहीं कर पाई और जो ह्यूमन स्पीशीज सरवाइव की है उन्होंने किस तरह सरवाइव किया सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें लगता है कि शुरुआत हुई थी बाय सम रैंडम मिरेकल के जहां पर ओशंस थे सारे सारे के सारे अर्थ के अंदर एंड देयर वाज देयर वाज सडनली अ क्रिएशन ऑफ लाइफ इन द वाटर एंड फ्रॉम दैट वाटर द क्रिएचर्स ऑफ द सी दे वेंट टू लैंड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे इवॉल्वड इनटू लैंड क्रिएचर्स और द मैमल्स ऑफ द प्रेजेंट एंड आफ्टर द आफ्टर दैट टाइम मेनी डिफरेंट अदर टाइप ऑफ क्रिएचर्स सच एज सच एज वी कैन से थायरोपोड्स और सच एज वी कैन से Uh, many different mammals many different birds many different other creatures also came to the planet now among these many creatures there were lizards there were humans there were animals such as the land creatures there were water creatures and much more we won't be going into the uh, we won't be going into the specific species or we won't be going into the mammal uh, or uh, theropod or whatever they call it uh, we won't be going into that hum log un sari cheezon ke upar focus nahi karenge aaj hum simple alpha फाज में समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारे क्रिएचर्स के अंदर क्या डिफ्रेंसिएशन थी एंड व्हाट वाज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इन द वेरी बिगिनिंग देयर वाज नो लाइफ ऑन एनी सिंगल प्लैनेट किसी भी प्लैनेट के ऊपर लाइफ नहीं थी अभी ये अननोन है कि इफ देयर आर एलियंस मे बी और मे बी नॉट उस टॉपिक के ऊपर हम हो सकता है किसी और वीडियो के अंदर बात करें यू गाइस कैन कमेंट एंड मे बी आई विल शेयर माय ओपिनियन ऑन एलियंस सम डे It's an interesting topic full of conspiracy and full of multiple different histories and stuff that is currently even going on on the planet. So it's a more complex topic which we can talk about in another day if you want. Okay, what happened first? Simple. It was a miracle. It was a big bang. A flash of energy collided and the universe created. यूनिवर्स की क्रिएशन के हजारों मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद देर वॉज द क्रिएशन ऑफ द प्लानट अर्थ एंड द प्लानट अर्थ से मेरा मुला मेरा मुराद है कि खसूस तौर पर हमारा सोलर सिस्टम और हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे गैलेक्सी जब ये सारे प्लानट्स क्रिएट हुए मुख्तलिफ प्लानट्स थे बट उन सारे प्लानट्स के जो आप कह सकते हैं कंडीशन थे वो इनहेबिटेबल थे लाइफ के लिए 
एक क्रिएचर के लिए एक जिंदा क्रिएचर के लिए इट वॉज नॉट इन इट वॉज नॉट समथिंग दैट यू कुड लिव ऑन बट अर्थ अर्थ के पास उस वक्त हालांकि इट वॉज नॉट एज अर्थली एज इट इज़ टूडे उस वक्त अर्थ बहुत मुख्तलिफ था ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई थे उस वक्त देर वर नो सच थिंग्स एज फायर और सच एज अदर थिंग्स और देर वर वॉज देर वॉज नो फ्लोर एक्चुअली कोई किस्म का फ्लोरिंग नहीं थी कोई बेडिंग नहीं थी वट इट वॉज वॉज बेसिकली वाटर अ लॉट ऑफ वाटर एंड इन दैट वाटर वॉज सुपर टॉल बट रियली स्किनी ट्रीज वो सिक नहीं थे they were they didn't have thick tree trunk they didn't have thick trunks but what they had were was really big height ek bahut hi lambi height hoti thi un plants ki us pani ke andar se shuruaat hui zindagi ki zindagi shuruaat hui living creatures that were at the time in the oceans un sare creatures ne evolve kiya and waqt ke sath sath ek kisam ka aap keh sakte hain ek ground bana You can say a floor, you can say a land, a piece of land create हुआ जब ये सारे creatures of the sea, when they found out and reached the part of the land, some of them tried to go up to the land, but because they were not very much successful with that, with time, हालांकि वो initially directly वो land के ऊपर survive नहीं कर पा रहे थे but with time somehow by the miracle of evolution they adapted and they were able to go on to land. Now let's fast forward a few million years. और अब इस टाइमिंग पर देर वर इंसेक्ट्स अ बिग यू कैन से अ बिग रूल ऑफ इंसेक्ट्स एट द टाइम देर वर सेनेपीज देर वर कॉकरोचेज देर वर ड्रैगन फ्लाइज देर वर सो मच मोर एंड दिस इज नॉट फ्रॉम अ साइफ आई मूवी बट द पॉइंट वॉज देर वर बिग इंसेक्ट्स देर वर लाइक सेंटीपीज द साइज ऑफ कार्स एंड द पॉइंट इज देर वर मेनी अदर डिफरेंट क्रिएचर्स एट द टाइम एज वेल बट द मोस्ट ब्रिलियंट द मोस्ट रिकोगनाइज पार्ट ऑफ दैट सिंगल एरा the cretaceous era is the big insects why were they so big it was because of the oxygen levels kyunki oxygen level itne zyada high hote the us waqt there was no such thing as high emissions of carbon dioxide wahan par there was a ton of oxygen which allowed those creatures to be very big in size waqt guzarta hai and those creatures are gone now is the time for dinosaurs ab ek main bahut zyada bada मिसकनसेप्शन यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ टू एवरीबडी दैट्स वॉचिंग ड्रैगन देर वॉज नो सच थिंग एज स्केरी डायनासोर्स वट दे वर वर बेसिकली डेली किलर्स दे मे बी स्केरी टू यू बट द पॉइंट इज दैट इट्स नॉट लाइक द हॉलीवुड स्केरी जो हॉलीवुड ने आइडियोलॉजी दिया है कि डायनासोर्स वर रियली बिग दे यूज टू ईट ह्यूमन बींग्स इन मूवीज लाइक सच एज जोरासिक पार्क और जोरासिक वर्ल्ड जो एक आइडियोलॉजी बनाई गई है जो कि एक इमेज बनाई गई है इन ड्रैगन्स और सॉरी नॉट ड्रैगन्स बट इन मुख्तलिफ डायनासोर्स की दैट्स रॉन्ग दे वर वेरी स्केरी ट्रस्ट मी दे वर वेरी ब्रिलियंट प्रेडिटर्स एंड वेरी मच स्केरी बट दे वर नॉट लाइक वट दे शो इन दोज मूवीज like for example t-rex or tyrannosaurus rex that is one of the most you can say a known type of dinosaur jis bande ko dinosaur ke bare mein kuch na pata ho us bande ko phir bhi tyrannosaurus rex or t-rex ke bare mein pata hoga it's the face of the dinosaurs but the biggest misconception it was not a big roaring beast it was a silent deadly predator then comes the fact that it spoke or it roared in such a way that it was not even a roar it was more of vibrations when it used to roar humans could not hear it humans to the in us waqt but the point is that if it were in the time of humans humans would not hear it because the frequency wo itni kam thi uski frequency ke ek bhi insaan usko sun nahi pata what they would hear is vibration thodi thodi vibration and the next thing you see aapke samne aapke piche achanak se ek bada sa dinosaur hota ab ek और बड़ी बात बताऊं टी रेक्स या टायरानासोरस रेक्स सबसे खूंखार नहीं थे और सबसे जानलेवा नहीं थे इंसानों के लिए क्यों क्योंकि पॉइंट यही था कि वो हमारे जिस तरह हमारे लिए चूहे होते हैं हम तो खैर कमजोर हैं दिल के हम लोग डरते हैं चूहों सो से बट अगर आप मुख्तलिफ और बिग एनिमल्स को देखें जो कि फीस्ट करते हैं सच एज टाइगर सच एज मैनी अदर्स तो उनका लास्ट रिजॉर्ट या जब उनके पास कुछ ना हो खाने के लिए वो मजबूरी से कई चूहों को खाते हैं बट वट दे प्रेफर इज वो अपने साइज के प्रे को प्रेफर करते हैं बल्कि अपने से बड़े भी लॉट्स ऑफ टाइम्स काउस बफेलोज एंड मैनी अदर डिफरेंट क्रिएचर्स तो टी रेक्स वुड नॉट प्रेफर टू ईट यूट प्रेफर समथिंग बिगर एक मिसकनसेप्शन क्लियर हो गया बट नन ऑफ दीज थिंग्स आर वॉट वी आर हेयर फॉर टूडे 
वट वी आर हेयर फॉर इज द ह्यूमन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हम लोग यहाँ पर ईजिप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर मुख्तलिफ और ह्यूमन्स के बारे में बात नहीं करने वाले बट जिन क्रिएचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं दोज आर गोइंग टू बी ह्यूमन सेपियंस सो होमो सेपियंस सो द इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू बी टेकिंग दिस इन टू मच फर्दर डिटेल और एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे अबाउट ह्यूमन बींग्स यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया देना था वॉट वॉज इन द पास्ट एंड नाउ आई वॉन्ट यू आई वॉन्ट टू टेक यू गाइज टू द फ्यूचर अ लिटल बिट टू द फ्यूचर एंड इस तरह हम लोग शुरुआत हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत से की और हम लोग इस तरह प्रेजेंट टाइम तक आते जाएंगे अनटिल वी आर इन द प्रेजेंट मॉडर्न डे सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो इन अगली वीडियो के अंदर हम होमोसेपियंस के बारे में बात करेंगे दैट इज़ ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़